。李希瑞深夜发舞蹈视频爆名浪姐，再次暴露了她无戏可拍的窘境。可能导演看到我的戏之后，我会觉得我演的。不，就是李希瑞不会演戏的感觉。二月二十九日，演员李希瑞一点钟发博报名《乘风二零二四》，并且附上了一条舞蹈视频。三点就收到了浪姐官方的回复称，称您的报名已收到，感谢对《乘风二零二四》的喜爱与关注。不过这个回复有些官方，有一种谢谢你但不需要你来的感觉。但最终有没有参加，还要等播出的时候再看。不过李希瑞作为与迪丽热巴一同出道的艺人，怎么会沦落到自荐参加综艺呢？当初李希瑞签约嘉行传媒的时候，杨幂为了能让她红，不惜用三部大女主剧力捧，甚至亲自下场，在《亲爱的翻译官》中带着她一起演戏。资源丝毫不输一同签约的迪丽热巴，两人更是一起合作了漂亮的李慧珍。但是李希瑞拿到的角色也是肤白貌美、有着大长腿的美女，而热巴的却是毫无形象的李慧珍一角。在《漂亮的李慧珍》播出后，李希瑞也凭借漂亮的脸蛋收获了一大批粉丝。杨幂见此情形，立马给她安排了《东山前后雪》和《国民老公》，更是让她一人分饰三个角色。正所谓风口上野猪都能起风，更何况有杨幂的神助攻。可不管给她多少部戏、多少个机会，李希瑞都只在大。众面前混个脸熟，没过多久，他的微博认证，从嘉行签约演员变成了演员。这个操作难免让人怀疑，他与嘉行传媒解约了。当时还只是猜测，但没过多久，嘉行传媒就亲自发布了李希瑞解约的公告。你看杨幂的力捧后，李希瑞更是无戏可拍。为了生存下去，他开始上综艺节目。二零二零年，他参加了《演员请就位》，在表演《小时代》女主顾里的时候，更是惊呆了众人。相信看过《小时代》的都知道，顾里的人物角色是冷静又精明的，而李希瑞饰演的顾里却丝毫不搭边，不仅多次给自己加戏，还说错了两句台词。结果还没等导师们开口，他就拿来话筒哭着说自我批评。这个台词的错误真的是对于演员来讲是太低级的错误了，真的。就我都忍不了，我自己能犯这样的错误，在这种台上，就连旁边的孟子义都一脸严肃地提醒他有些过了，因为谁都能看出来，他这段哭哭啼啼是在给自己加戏。可导师们也不傻，一眼就识破了他的伎俩，有点矫情，在台上站的时候。真是很矫情。当尔东升点评到他认为不对的地方，李希瑞也是当场硬刚。我就是顾里，我内心很脆弱，但我表面很坚强。你是顾里，跟我无关，你就是你。咱就是说演技不咋地，顶嘴倒是一套一套的。这次参加的综艺浪姐，希望多拿出一点实力，少一点矫情。